السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد افضل کاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام این مینٹور چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے افطاری کے اوپر کہ افطاری کب کرنی چاہیے اس میں کوتایا کیا ہوتی ہے کون سے کام کرنی چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے تو افطاری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری جلدی فرماتے تھے تو افطاری جلدی کرنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک امت مسلمہ افطاری کو جلدی کرے گی وہ ہچی حال میں رہے گی اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے اور ایک مسئلہ یہاں زو سن لے کہ بعض لوگ آزان کو سن کر پھر روزہ افطار کرتے ہیں آزان اور افطاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل چیز وقت ہے جو کیلنڈر سہر اور افطار کے بنے ہوتے ہیں اور دائمی نقشہ اوقات نماز کی ہر جگہ مل جاتے ہیں اس کو دیکھ لے اگر وہ مستند ہے علماء کا تصدیق شدہ ہے تو اس پہ پھر آپ روزہ افطار کریں وقت کو دیکھ کر اذان کو دیکھ کر نہیں سائرن کو دیکھ کر نہیں تو اس مسئلے میں اکثر لوگ کو تائی کرتے ہیں بعض جگہ اذان جلدی ہو جاتی ہے افطار کر لیتے تو روزہ نہیں ہوا آگے یہ کہ کس چیز سے افطاری کرنی چاہیے افطاری کوشش کریں کجور سے کجور نہ ہو تو چھواروں سے چھوارے نہ ہو تو دودھ سے دودھ نہ ہو تو پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کجور سے کرے اگر کجور نہ پائے تو پانی سے کر لیں اب کتنے مقدار میں افطاری کرنی چاہیے غذا کتنے لینی چاہیے تو مناسب معتدل ہمارے ہاں افراد تفریح بہت زیادہ ہوتی ہے بعض لوگ کو نیکی کا شوق چڑھ جاتا ہے وہ صرف کجور سے ہی افطاری کرتے ہیں کہ صحابہ نے کجور سے کیا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم بھی بس یہی کجور سے کرتے ہیں اور بعض لوگ پھر اتنا کھاتے اتنا کھاتے کہ نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے ڈکار پہ ڈکار ڈکار پہ ڈکار آتی رہتی ہے تو اعتدال کے ساتھ اتنا کھایا جائے کہ کچھ بھوک باقی رہے تین اسے کیے جائے پیٹ کے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ کھانے کے لیے اور افطار کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے تو ایک دعا ہے اللہ ملک کا سم تو وہ اعلیٰ رسکی کا افطر تو یہ حدیث میں اس آیا ہے اور دوسری دعا یہ ہے ذہب الظم او وبت العروق و ثبت الاجر ان شاء اللہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو عربی میں ترجمہ عربی میں دعا نہیں آتی تو پہلے کا ترجمہ ہے اے اللہ میں نے تیری ہی واسطے روزہ رکھا اور تیری ہی رزق افطار کیا اور دوسرا ہے پیاس چلی گئی اور رگے تھر ہو گئی وہ اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گئی آگے افطار کرانے کی کیا فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس شخص کو بھی روزہ جس نے رکھا ہے اس کو بھی روزے کا مکمل ثواب ملے گا اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی تو ہمیں بھی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرائے الحمد للہ کاسی مددگار کے تحت پچھلے سال ہم نے روزانہ ڈیڑھ سو سے لے کر دو سو افراد تک افطاری ہم کرواتے تھے اس سال کرونا کی وجہ سے وہ سلسلہ نہیں چلا بہرحال اللہ پاک ہمیں مزید بھی توفیق نصیب فرمائے افطار کے وقت کون سی کوتاہیاں لوگ کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور آخر تک سننا ہے سب سے پہلی کوتاہی تو یہ ہے کہ افطار کے وقت اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی لیکن وہی وقت ہم افطار کی تیاری میں یا فضول مجلسوں میں یا ٹی وی شوز میں ہم لگا لیتے ہیں جو بہت ہی خطرناک بات ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں افطاری پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ دعا مانگنا وہ بھی بھول جاتے جو افطار کی دعا ہے وہ بھی بھول جاتی باقی چیز تو دور کی بات ہے اور بعض لوگ حلال مال سے افطار نہیں کرتے یہ خطرناک بات ہے حرام مال سے افطار کرتے ہیں جو کہ بالکل نامناسب ہے عام حالت میں حرام کھانا جائز نہیں اور افطار کے وقت حرام کھانا تو ڈبل گنا ہے اور کسی کو افطاری ہم نہ بیچتے ہیں اور اگر کوئی بیچ بھی دے ہماری طرف آ بھی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہت معاملی چیز ہے تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کے حدیے کو حقیر نہ جانے کیا زبردست جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیہ کتنا بڑا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اور جو دینے والا ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ اتنی معاملی چیز میں کیسے ابھی اپنے پڑوس میں بھیجوں اس سے ہو گئی کہ اس سے اچھے بھیجو ہی نہیں یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کوشش کر رہے اگر ایک کھجور بیچ سکتے تو ایک کھجور بیچ دو جلیبیاں بیچ سکتے تو دو جلیبیاں بیچ دیں کچھ بھی بیچ سکتے تو بیچ دیں 
ये ना देखें कि कितना हकीर है कितना कम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हकीर ना जाने और जिसके पास आया है वो भी ये ना कहे कि इतने ऐसीत वाले लोग हैं इतने बड़े लोग हैं और इतने मामूली चीज़ हमें भेजी है ये नहीं करनी चाहिए और एक होता है इफ्तार के वक़्त ये होती है कि इफ्तार में हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि बाज़ अवत तो जमात निकल जाती है और बाज़ अवत तकबीर उल्ला निकल जाती है तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए कोशिश करनी चाहिए तकबीर उल्ला में भी शिरकत की और सफ़ अवल के अहतमाम की और जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की और मस्जिद में जो लोग इफ्तारी करते हैं वो भी बहुत कोदाई करते हैं एक तो उनका इतिकाफ़ का नीयत नहीं होता उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इतिकाफ़ की नीयत कर ले और दूसरी बात ये के कानों पीने की चीज़ें मस्जिद के जो कालीन है कारपेट है या ज़मीन है उस पर नहीं गिरानी चाहिए वरना ये होगा कि मस्जिद में गंदगी फैलेगी और जो लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे उनको तकलीफ़ होगी इनसे अपने आप को बचाना चाहिए तो नाजरीन ये वो बातें थी इफ्तारी के वक़्त कि जो लोग गलती करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दिया तो उसका खुलासा ये है कि इफ्तारी के वक़्त दुआ लाजमी मांगे और खजूर से इफ्तारी करें इतना ज़्यादा ना कहे कि नमाज ना पढ़ सके और किसी दूसरे को इफ्तार करवाए और कोशिश करे कि बहुत ज़्यादा अहतमाम भी ना हो कि दुआ भी ना पढ़ सके हम लोग और हकीर ना जाने इफ्तारी को हदिये को और नमाज जमात की पाबंदी हो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको आगे शेयर कर ले ताकि नेकी में भी आपका हिस्सा हो अदीस में आता है कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसा है जैसे खुद नेकी करता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले असल वरहमल वर्का